，新鲜猪脚干一根哈，这个是厚脚。先用这个火把它表皮给它烧一下，主要是去除这个皮腥味。这根猪脚干呢是老板从内江买回来的，今天老板回来了，所以说今天晚上我们有肉吃喽。猪脚干烧好后，给它放到流水下面挂洗干净。这样我们给它宰一下，宰猪脚干这一步哈，因为比较麻烦，我建议大家还是交给年轻老板娘帮你处理好。宰好的猪脚干冷水下锅焯水，焯开后把泡泡全部打掉，再煮三分钟后捞出来给它冲洗干净避孕。准备一点大蒜，给它切成壳壳。这个是泡海椒，我们也给它切成壳壳。这个就是上一回我们自己泡的哈。再准备一点姜葱，给它放进去。干发椒，这个猪脚干要烧的时间比较长，所以我们先给它烧起，等会儿再来水。九十五号的菜籽油，下入准备的这些小料爆锅，来一瓢四川豆瓣炒香出色后，下入猪脚干，来一点八卦大料、香叶桂皮，先给它翻炒匀净，加两滴老抽上色，稍有煸炒后，来一瓶九零年的啤酒，再加入水，放一点生抽酱油，再来一点毛毛盐，烧开过后给它转入高压锅中。用高压锅的话，主要是快一点啊。如果是直接用这个铁锅儿炖的话，要炖两个小时。这样把盖子给它盖起来，上汽锅后用小火压二十分钟就可以了。这样准备点干海椒，给它剪成彤彤，可以稍微多一点香辣提味嘛。我们主要要突出一个香辣味。这样我们就已经万事俱备，就等高压锅里面压好了。这里面得红过四的哈，还是天儿阴咯，陶冶一下那个高尚的情操哦。对了，我突然想起了，前几天有朋友跟我留言哈，他说阴咯那个咯不是读阴咯，是读阴哟。这个阴咯的咯不是快乐那个咯吗？我觉得是一个字啊，他是读阴咯吧？没有错吧？到底是图什么？这个高压锅里面的猪脚干压好了，这下给它打开，哇，一股香气扑来。我们又给它倒回这个锅里面，这下用大火收一下汁，把这个汤汁收来稍微少一点。这个颜色看起来是搞得到四哈。汤汁收来差不多过后，给它调一点谷氨酸钠，合转合转呢就可以关火出锅了。你们不要看到这个汤汁来比较多哈，实际是没有多少了。准备个大点的加四，给它直接倒进去。这样我们再用热油把这个海椒、花椒还有白吉玛给它呛上去，最后给它撒上性感的葱花，美味继承。非常好吃的香辣蹄花就做好了，榛子做出来的蹄花软糯鲜香。并且一点都不油腻，喜欢的朋友可以收藏着，有些人时候是着告一哈，不喜欢的免费看完就杀够。这个蹄花你就不要说吃哈，光看起来你是的就安逸的不得了，这个清口水就跟着流，你们觉得安不安逸嘛？这个颜色也巴适噻，好吃的很喽、哦。哎呀，我减肥的嘛。哎、你先吃了，你再考虑减不减肥这个味道。这个味道咋做嘛？会让你着迷那个味道，切！快吃，什么东西啊？嗯，什么东西？什么东西？你不点赞，我叫大家给我点个赞就可以了。好有赞。你不点赞你就吃这个菜。嗯。为什么没赞？因为太好吃了，是不是？那我们吃个鸡肉吧。那么好吃还挑食，这个猪脚呢是我买的吧？嗯，<笑>你从哪家买回来？<笑>好吃，主要是因为这个猪脚是我买的。嗯，好吃
，可是吧，好卤，好香，特别上面呢，泡了这个胡辣油过后特别的香。没有搞点辅料吗？没有。哎呦，陈猪脚哦，这生蚝锅都有点奢侈了哈。你一个星期都是回来一次嘛，盘牛营养跟不上，所以给你吃点肉补补。喜欢吃配菜的可以放点配菜哈，土豆、萝卜这些随便你们，山药也可以。放点好山药，放点黄瓜片片。你就喜欢吃黄瓜，我不喜欢吃黄瓜，我喜欢吃土豆。我也是啊。对。吃土豆长得跟个土豆一样，吃黄瓜就长得和黄瓜一样，高高的。我都吃了这么多猪脚干了，还忘了这里开了个饮料，太搞笑了，哥。老板吃砂锅了，说喊我洗碗，因为我喝了饮料吃到砂锅。这里我准备了一点半肥瘦的猪肉，先给它切一下，我们再来剁碎。今天这个董事长跟老板两个要回来，给董事长煮一个他比较喜欢吃的菜嘛。在宰这个肉末的时候，我们一定要加一点姜葱在里面一起宰。还有一个啊，就是要把它宰来细一点，有耐心一点，不要慌，不要忙。调味盐、鸡精、胡椒粉、料酒、蚝油，一点点水，再来一棍鸡蛋清，下手给它码匀，顺着一个方向不停的搅打，使其上劲。接下来给它加入红薯淀粉。这样子不停的给它摔打上筋过后，入末就已经处理好了。碗内再给它打入两根鸭子生的鸡蛋，调转，将它把锅儿制好过后，下入蛋液，把它制作成蛋皮。制作好过后，给它取出来晾凉就可以了。又大又薄又圆，就是有点烫，给它倒出来。这里一共制作了两张蛋皮，给它切一下。蛋皮上面抹上一点水淀粉，搅打好的入末给它放上去，用手按一下，把它按来扁平，全部抹平过后给它卷起来就可以了。大家还可以在这个里面垫上一层海苔，这样子的话就多一个颜色。这个蛋卷儿装好碗过后，直接上蒸锅，盖上盖子，水开过后用中火给它蒸锅二十分钟的时间，把蛋卷儿蒸熟。香料味非常的简单。我们准备一点豆芽儿，绿豆芽儿、黄豆芽儿都可以。我这个是绿豆芽儿，放到清水中给它清洗干净。这个锅儿头蒸起的时候，我们没当过事，要听会儿璎珞哈。最近迷上了这个璎珞，以前小的时候读书嘛，不是有璎珞课吗？一般都是上语文课或者上数学课。大家有没有这个同感？璎珞课很少上。会慢慢醒来。这首歌大家不知道听过没有哈？零五年的时候真的是火遍大街小巷，不知道你们能不能够把它的名字说出来。蛋卷的时间已经蒸来差不多了，加上我们关火，把它取出来自然晾凉就可以了。蒸的这个蛋卷已经冷却了，我们一定要冷了过后再切哈。如果没有冷就切的话，切下去它会散的。非常能挨一些，你们看。直接给它切下去就可以了。全部切好过后，这样子给它摆在这个扣碗里面，把洗干净的豆芽还有剩下的一点蛋皮给它全部放进去。豆芽一定要多一点，因为在那里要缩水，缩了水它就会垮下来。这样我们将就将才这个锅儿继续的给它蒸。盖上盖子，上汽锅后用小火蒸半个小时。蛋卷已经蒸好了，这样关火，直接把它取出来，用个大一点的盘子哈，深一点的。把它先翻出锅来，然后把这个扣碗取掉，另起锅给它加入两瓢宣汤。如果没有宣汤的话，就直接放井水，加点猪油就可以了。调味盐、谷氨酸钠、胡椒粉烧开过后甩几颗葱粉关火出锅就可以了。淋在这个蛋卷上面，这样子给它冒上一点宣汤进去哈，吃起来就会更加的有味道。非常好吃的清蒸蛋卷就做好了。其实做法比较简单，只是时间的话稍微长了一点，吃起来绝对是鲜香可口，老少皆宜的一道菜。
喜欢的朋友可以收藏着，有钱的时候试着高一好，不喜欢的免费看完就撒够，是不是没精神？还是怎么回事？你要蘸一下这个是不是才有味道？八百尝一个好不好吃哈？好吃。嗯，不错。你想睡觉是不是？是不是想睡觉？读书太累了，是不是？啊？肯定是的，哥。是不是？好，乖乖。爸爸特意给你做的，知不知道？好吧。嗯。我特意画，这我里面头发还有点像。我在冰糖六冰啊！啊呀，嗯，嗯，有一点像